everyone uh, thanks for joining us for the launch of my medical shop despite this dreadful weather first of all uh, i would like to extend a warm welcome to our chief guest mr gopinath and i would like to extend a warm welcome uh, to our guest of honor mr rangaraj pandey over the years both of them educated uh, conducted thought provoking uh, debates and interviews our society is able to move forward and tackle social issues at the roots because of this type of forward thinking people next i would like to welcome our founder and chairman mr danasekaran we wouldn't be all here if it wasn't for him my medical shop is the is its bank side next i would like to welcome our secretary who will be joining us in a couple of minutes uh, of sri mahatma nayaka sri medical college dr k narayana swami who is taking our educational institutions to new heights uh, i would like to welcome all our guests who joined us for this uh, special events and i would like to welcome our business partner and pr personals last but not least i would like to welcome my tech team operations team creative and marketing team who worked so hard for last few months to make this launch a reality <laughs> our uh, vision at my medical shop is to bring affordable healthcare to uh, every home i understand we are not the first healthcare uh, platform in india and i am not too blind to believe that we are the best one either we still have a long way to go but i strongly believe in two years time with all your support and guidance uh, we can be one of the best healthcare platforms in terms of service if we can iterate fast enough uh, thank you all for being here uh, looking forward to a wonderful evening thank you ipozhudhu virundhanargalai gauravithal thiru gopinath avargal ten maavattathil pirandu tenjal pola thavandu vandu chennai vandavar செய்தி துறையில் மின்னல் இவர் நிருபராயிருந்து நெருப்பாற்றி நீச்சல் அடித்து கரை சேர்ந்தவர் நிதர்சனங்களை முழங்குவதில் கை தேர்ந்தவர் பொறுப்பு மிக்க சமுதாய பணியை தமது கருத்துக்களால் சாத்தியமாக்கியவர் சின்னத்திரையில் புள்ளி போல தோன்றியவர் பின்னர் சின்னத்திரை செய்திகளுக்கான பள்ளி போல மாறியவர் மக்கள் யார் பக்கம் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக கேள்விகளை எழுப்பி மக்கள் உங்கள் பக்கம் என சொல்லும் அளவுக்கு மக்களோடு மக்களால் கலந்தவர் மக்களின் இதயங்களில் நுழைந்தவர் கருத்துக்களால் யார் வந்து மோதினாலும் ஒரு கை பார்த்து விடலாம் நீயா நானா என சவால் விட்டு சாதித்து வரும் விஜய் டி வி கோபிநாத் அவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் எல்லோருக்கும் தேவை ஹாப்பி அதை வளமான கருத்துக்களோடு வழங்குவதே இவரது ஹாபி நீயா நானா புகழ் கோபிநாத் அவர்களை மணக்குள விநாயகர் கல்வி அறக்கட்டளை நிறுவனர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் திரு எம் தனசேகரன் அவர்கள் பொன்னாடை போட்டி கௌரவிப்பார்கள் அனைத்துலங்களிலும் சிறப்பாகவும் சாதித்தவர் அமைதியான வடிவத்தோடும் ஆற்றல் மிக்க அறிவோடும் அரசியல் பேசும் ஒரு ஆளும் இவரோ ஊடகத்துறையை ஆளும் மை அச்சு ஊடகத்தில் அச்சு பிழராமல் தனது பணியை மேற்கொண்டு தந்தை தொலைக்காட்சி வாயிலாக தான் யார் என்பதை அடையாளம் காட்டிய ஒரு விமர்சக வீரர் நேர்த்தி மிக்க கேள்விகளால் எதிரில் இருப்பவரை தொடை நடுங்கவும் செய்திருவார் தோற்று ஓடவும் செய்திருவார் தந்தை தொலைக்காட்சியின் கேள்வி கண்ட பதில் ஆயுத எதிர் எழுத்து நிகழ்ச்சியின் மூலம் அன்றாட நிகழ்வுகளையும் அரசியலையும் ஆழமாக அரசி ஆராய்ந்து தீர்வுகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய புதுமை பித்தர் வார்த்தை சித்தர் சாணக்கியா புகழ் ரங்கராஜ் பாண்டிய அவர்களை மை மெடிக்கல் ஷாப் நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி திரு டி ராஜராஜன் அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவிப்பார்கள்
மணக்குள விநாயகர் மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையின் செயலாளர் டாக்டர் கே நாராயணசாமி அவர்களை அன்போடு அறிகின்றோம் அடுத்ததாக தலைமை உரை ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் கல்வி அறக்கட்டளையின் தலைவரும் நிர்வாக இயக்குநருமான திரு எம் தனசேகரன் அவர்கள் தலைமை உரையாற்றுவார்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமைக்காக உதவி மாநிலத்தினுடைய முதல்வர் அவர்கள் கலந்து கொள்ள இருக்கின்றார்கள் அதிகப்படியான மழை காரணமாகவும் நிவாரண உதவிகள் செய்ய வேண்டிய விருந்தாகவும் அவர்கள் இன்னும் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் இங்கே நம்மளுடைய வந்து கலந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதோடு மட்டுமல்லாமல் நம்மளுடைய தமிழகத்தினுடைய மாண்புமிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்த்து தெரிவியை தெரிவித்துள்ளார்கள் சென்னையை வந்து இப்போது வெள்ளத்தில் மூழ்கி உள்ளதார்கள் அவர்கள் வெள்ள நிவாரணை பணியை கவனிக்க வேண்டியிருப்பதால் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சி வெற்றி அடைய அவர்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார்கள் இந்த மை மெடிக்கல் ஷாப்பானது ஒரு சிறந்த ஒரு அப்பாக சிஓ சொன்ன போது ஒரு மிக சிறந்த ஒரு அப்பா அது செயலியாக ஆப்பாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் அதற்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சியையும் நான் அதை கூறுவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் இந்த பெரும்பாலான அதுவும் இந்த கொரோனா காலத்திலே வந்து மக்கள் ஒருவரை ஒருவரை சந்தித்துக் கொள்வதற்கு மிகவும் பயப்படக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் என்ன செய்யலாம் எப்படி வந்து வீட்டுக்கு வந்து அதனுடைய ஹெல்த் கேர் சச்சிவம் எப்படி வந்து அதை கரெக்டாக உபயோகப்படுத்துவது போன்ற சிரமப்பட்டு கொண்டிருந்த நேரத்தில் இந்த ஆப்பை நாங்கள் கொண்டு வந்துள்ளோம் இது சுருக்கமாக சொல்வது என்றால் இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு டெஸ்ட் எடுக்க போனோம் வீட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு டெஸ்ட் எடுக்க போனால் காலையிலே வந்து ஒரு எட்டு மணிக்கு வந்து வெறும் வயிறாட போகணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா போயிட்டு எட்டு மணிக்கு போகக்குள்ள அதுவும் வயசானவங்களை வந்து அண்ணன் கஷ்டம் இன்னும் ஒருத்தரை கூட்டிகிட்டு போகணும் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு எட்டு மணிக்கு இல்லை எட்டரைக்கு ப்ளட் டெஸ்ட் அந்த கியூவில் நின்று முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் சுகர் டெஸ்ட் வந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அது ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சு திரும்ப ஒரு தடவை டெஸ்ட் எடுக்கணும் அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு ஒம்பதுலேருந்து ஒரு பதினொன்றரை பன்னெண்டு மணி ஆகிடும் அந்த ரிசல்ட் வர்றதுக்கு வந்து ஒரு மூணு மணி ஆகிடும் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டாக்டரை பார்த்துட்டு வர்றதுக்கு ஒரு ஃபுல் டே வந்து உங்களுடைய வந்து டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் ஆகிடும் இந்த ஆப்பில் வந்து பண்ணக்குள்ளே நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு லேப் டெஸ்ட்டு சுகர் டெஸ்ட்டு வேணும்னு நீங்கள் போட்டுட்டிங்கன்னா நீங்கள் பண்ணி உங்கள் வீட்டில் உங்களுடைய வேலையை என்ன ரொட்டீனான வேலை ஆஃபீஸில் இருக்க உங்கள் ஆஃபீஸோடைய ஒர்க்கை பார்த்துட்டுக்கலாம் எந்த ஒரு டிஸ்டபன்ஸும் கிடையாது இந்த மாதிரி கொரோனா டைமில் வந்து ஏதாவது ஒரு இது வருமோ அப்படின்ற மாதிரி அந்த தொத்திக்கும் அப்படின்றக்கூடிய பயம் இல்லாமல் உங்கள் வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா எங்கள் மெய்மெடிக்கல் ஷாப்பில் வந்து உள்ள ஸ்டாஃப் வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டு லேப் டெஸ்ட்டில் வந்து ப்ளட் டெஸ்ட் எடுத்து போயிட்டு அன்றைக்கி ஈவினிங்கே வந்து உங்களுக்கான டெஸ்ட் ரிசல்ட் கொடுத்துருவாங்க ஸோ டெஸ்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நிமிஷம் கூட நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் பண்ண தேவையில்ல ஹாஸ்பிட்டலில் போக தேவையில்ல உங்களுடைய ஹோல் டேவை வந்து ஒரு அசிஸ்டன்ஸை வச்சுட்டு பண்ணிகிட்டு இருக்க தேவையில்ல ஸோ லேப் டெப் முடிஞ்சிச்சு இதுக்கப்புறம் டாக்டர் கன்சல்டேஷன்ஸ் வரும் நம்ம நாலு மணிக்கு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டாக்டர் கன்சல்டேஷன் அதை வந்து உங்களுக்கு அந்த லேப் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டை டாக்டருக்கும் போய்டும் உங்களுக்கும் வந்துடும் ஸோ எங்களுடைய டாக்டர் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன பல்வேறு கிட்டத்தட்ட இப்போ வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் டாக்டர்ஸ் வந்து இப்போ போர்ட் ஆகிட்டாங்க இன்னும் ஒரு 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 வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு தௌசண்ட் டாக்டர்ஸ் மேலே எல்லா லாங்குவேஜ் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் உங்களை தெரிஞ்சவங்க வந்து இந்த இதில் மெய் மெடிக்கல் ஷாப்பில் என்ரோல் ஆகும் ஆகிறதுக்கான இலக்கை நிர்ணயிச்சிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு ஹார்ட் அந்த ஹார்ட் இதாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து நீரோ பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி பர்டிகுலராக இந்த டாக்டர் தான் நீங்கள் பார்க்கணுனால அவருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அவர் வந்து உங்களுக்கான கன்சல்டன்ஸ் உங்களுக்கு அவருக்கும் உங்களுக்கும் நான் கன்வீனான டைமில் வந்து கன்சல்டேஷனை பார்ப்பார் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன மெடிசன் வேணுமோ அந்த மெடிசனில் வந்து ஆர்டர் உங்களுக்கு அவர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணிவிடுவார் அந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து உங்களுக்கும் வந்துடும் ஆப் இந்த கம்பெனியோட எதுக்கும் ஆப்புக்கும் வந்துடும் ஸோ மெடிசன் நீங்கள் வந்து ஓகே வாங்கலாம் இந்த மெடிசன் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது உங்கள் வீடு தேடி வந்து ரெண்டு ரெண்டு நாள்லேயே வந்து குறைஞ்சது இருபத்தி நாலு நாட்டில் இருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு மணி நேரத்தில் வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து டெலிவரி ஆகிடும் ஸோ வீட்டிலேருந்து எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் எந்த ஒரு அலைச்சலும் இல்லாமல் உங்களுக்கு தேவையான நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய டாக்டரை பார்த்துட்டு அந்த மெடிசனை வந்து பா வாங்கக்கூடிய ஒரு வசதி இந்த செயலி வந்து செஞ்சு கொடுத்துருக்கு இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர் இன்னும் ரெண்டு மூணு பெரிய பிள்ளையர் இருக்காங்க
ஸோ சென்னையை வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் உடைய ஹப்பாக கொண்டு வரணுன்ட்டு இப்போ இப்போ இருக்க முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களும் தொழில்துறை அமைச்சரும் வந்து அதை வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் வந்து சென்னையை வந்து வந்து பெங்களூருக்கு அடுத்தபடி கொண்டு வரணும் இல்லை பெங்களூருக்கு மேலே கொண்டு வரணுன்ற ஒரு முயற்சியோடு வந்துட்டுருக்காங்க அந்த ஒரு நோக்கத்தினுடைய ஒரு சின்ன ஒரு பங்களிப்பும் இந்த இதை சென்னையில் நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய உரத்தை எட்டும் உங்களுடைய சப்போர்ட்டோட எனக்கு இதில் வந்து சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா ஒரு முகம் தெரியாத ஒருத்தர் வந்து ஒரு பேரண்ட்ஸ் வந்து அப்பா அம்மா வந்து இங்கே வந்து பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய பையன் வந்து அல்போஸ் இப்போ ஒரு பையன் ரெண்டு பையன் இருக்கவங்க ஒரு பையன் இருக்கவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் லைக் யூஎஸ் போனாங்கன்னா அவங்க அங்கேயே செட்டில் ஆகிட போகிறாங்க மேரேஜ் ஆகிட்டு ஸோ யார் பேரண்ட்டை டேக் கேர் பண்ணுறதுன்ற ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்குல்ல அவர் அங்கே இருந்துட்டு அந்த ஆப் மூலிமா மைமெடிக்கல் ஷாப் ஆப் மூலிமா அவருடைய பேரண்ட்டுக்கான டெஸ்ட்டு மெடிசன் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு அது மாதம் மாதம் ரிவ்யூ எடுத்துகிட்டு வரணுக்குள்ளே அந்த அந்த அப்பா இருக்கார் இல்லைங்களா அந்த அப்பாவும் அந்த பையனும் பண்ணுற அந்த தேங்க்ஸ் பண்ண அந்த ரிவ்யூ பார்த்திங்கன்னா கூகுள் ரிவ்யூ பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ தெரியும் அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஒரு இங்கேயே ஒரு யூஎஸில் இருக்கிற பையன் இங்கே இருக்கிற பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிற வந்து அப்பா அம்மா கவனிக்கிறது இந்த ஆப் மூலிமா கனெக்ட் ஆகிறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அதாவது வந்து இந்த இந்த ப்ராடக்ட் ஆரம்பிச்சதில் ஒரு சந்தோஷமான தருணமாக நினச்ச ஒரு இதாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த சந்தோஷங்கள் இந்த வசதிகள் எல்லாம் குடும்பத்துக்கும் போய் சேரணும் அதுவும் குறைஞ்ச விலையில் வந்து அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் போய் போகணும் அப்படின்றதுக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா மெடிசன்லாம் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்டு வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் லேப் டெஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது ஸோ அஃபோர்டபுளான காஸ்ட்டு கன்னியாண்டாக அவங்க வீட்டுக்கு போய் சேரணுன்றது தான் இந்த மை மெடிக்கல் ஷாப்புடைய நோக்கம் அந்த நோக்கம் நிறைவேறதுக்கு உங்களுடைய எல்லாருடைய ஆசீர்வாதமும் கடவுளுடைய அணுகுறைவும் வேண்டி வாய்ப்புக்கு நன்றி உரை விட வருகிறேன் நன்றி வணக்கம் தலைமை முறை வழங்கிய ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் கல்வி அறக்கட்டளையின் தலைவரும் நிர்வாக இயக்குநருமான திரு எம் தனசேகரன் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி தொடர்ந்து வாழ்த்துரை லண்டனில் மருத்துவ மேற்படிப்பு படித்துக் கொண்டிருக்கும் மணக்குள விநாயகர் கல்வி நிறுவனத்தின் தலைவர் திரு எம் தனசேகரன் அவர்களின் மகள் டாக்டர் நிலா பிரியதர்ஷினி அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்துக் கொள்ள முடியாததால் காணொலி வாயிலாக மை மெடிக்கல் ஷாப் பிரம்மாண்ட வெளியீட்டு விழாவுக்கு வாழ்த்துரை வழங்குகிறார் காணொலி வாயிலாக அனைவரும் காண்போம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷம் அடாது மழை பெய்தாலும் விடாது ஒரு விஷயத்த செய்யணும்னு நினைச்சதை செஞ்சிடணும் அப்படின்னு ஒரு சாருடைய செயலே தான் ஒன்று செய்யணும்னு நினைச்சா செஞ்சிடுறது அப்படின்னு வாழ்த்துக்கிறேன் குட் லக் மை மெடிக்கல் ஷாப் நான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேசுகிறேன் சில விஷயங்கள் நடக்கும்போது சில எதார்த்தங்களை சொல்கிறது எனக்கு பிடிக்கும் அதனால் முதல்ல என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் சொல்லிடுறேன் இன்னொரு பக்கம் இந்த டெக்னாலஜியினுடைய பலனை எட்ட வேண்டிய மக்கள் அப்படின்னு ஒரு பக்கம் இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் டெக்னாலஜி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பெரும்பாலும் டெக்னாலஜியில் என்ன சிக்கல் வந்துருதுன்னா டெக்னாலஜி வெளில எக்யூப்டாக பண்ணிடுவோம் ஆனால் அது மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய சிப்பந்திகளை தயார் செய்வதில் பல நேரங்களில் இங்கே சிக்கல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கார் புக் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க நான் அதை பலமுறை அனுபவிச்சிருக்கேன் காலையில் ஒரு நாலரை மணிக்கு கார் புக் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம என்ன நினைப்போம் நாலரை மணிக்கு ஏறினா நாலு மணிக்கு எழுந்து கிடுக்குன்னு பல்ல விலைக்கு விட்டு அரை குறையாக குளிச்சுட்டு அப்புறமா டப்புன்னு ஓடி போய் நாலரை மணிக்கு கார் ஏறினோம்னா அஞ்சு மணிக்கு ஏர்போர்ட்டு போயிடலாம் அஞ்சு முக்காலுக்கு ஃப்ளைட்டு அப்படின்னா மூணு மணிக்கு ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணுவார் எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னு மூணு மணிக்கு ஃபோன் போட்டு எங்கே இருக்குன்னு ஒருத்தர் கேட்குறாங்க நீங்கள் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது எங்கே இருக்கீங்க வீட்டில் இருக்கீங்க அதான் வீடு எங்கே இருக்கு கேட்கணும் இல்லை நான் பால் ஊற்றிட்டே நிற்கிறேன் எங்கே வரணும் எந்த பால் ஊற்றிட்டே நீ நிற்கிற டெக்னாலஜியை பக்கவாக அழகாக ஒர்க் பண்ண முடிஞ்ச நம்மளால் அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் இருக்காங்கள அவங்கள ஒரு பக்கம் நம்ம பயிற்சியே பெரிய அளவுக்கு கொடுக்கல நாட் ஜஸ்ட் திஸ் நீங்கள் பேங்கிங் செக்டர்க்குள்ளேயும் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்னாலஜி இப்போ வந்து ஒரு ஏடிஎம் மிஷினில் நம்மளாக பணத்தை போடுறதுன்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு அவங்க காசு எடுத்துக்கிறாங்க அது வேறு விஷயம் நம்மளே காசு போடுறோம்ல நீங்கள் பல பேங்கில் இது எப்படி போடுறோம் யாரையும் கூப்பிட்டு கேளுங்களேன் பத்து பேரை கேட்பாங்க ஸோ டெக்னாலஜி ஒரு பக்கம் சூப்பராக பண்ணுது தட்ஸ் நான் எப்போதுமே சொல்வேன் ஒரு சயின்ஸுக்கு ஹார்ட் இருக்கிறோம் ஒரு அறிவியலுக்கு இதயம் இல்லாத போது அது பெரிய சிக்கலை உண்டாக்கி விடும் ஆக்சுவலாக சொல்லப்போனால் இதுவே லேட்டு சார் இதெல்லாம் நீங்கள் இன்னும் முன்னால் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் நிறைய விஷயம் ஆன்லைனில் வந்துருச்சு
அப்போலாம் நீ நினச்சிக்கப்படாது டாக்டர் மட்டும் தான் தெரியும்னா நீங்கள் கேட்கப்படாது இப்போ நம்ம இப்போ கார் சிக்னல் நின்னப்போ ஒருத்தர் கதவு தட்டி விண்டு வரைக்கும் மழை எப்போ சார் விடும் அப்படிங்கிறார் அவர் நம்புகிறாரு நான் சொ எனக்கு தெரியும் நானும் செக் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ கூட நீங்கள் வந்து பாண்டியட்ட கேட்டேன் இன்றைக்கி நைட் சொல்கிறாங்களே மழை இருக்கா என்ன வாட் இஸ் அப்டேட் அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்குறேன் இல்லை சென்னையில் கம்மியாக இருக்கும் அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கூட வைக்கும் அவங்க என்ன நம்புகிறாங்க அப்படின்னா இன்னும் இருபத்தி நாலு மணி டிவியில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு நைட் இட்லியாக தோசையானே எனக்கு தெரியாது எங்கள் வீட்டில் போனால் தான் தெரியும் என்னை கேட்கவே இல்லை ஸோ த ப்ராப்ளம் ஹியர் இஸ் டெக்னாலஜி இஸ் க்ரோயிங் டெக்னாலஜி தன்னுடைய வேலையை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஆனால் மனிதன் அதை கையாளக்கூடிய இடத்தில் சிக்கலில் தவித்து கொண்டே இருக்கிறான் டெக்னாலஜி புதுசாக கையில் கிடைக்கிறப்ப அதை வேக 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 வேகமாக நம்ம வளர்த்து கொண்டு போய் சேர்த்துறோம் அது எப்போது முழுமை பெறும்னா அதுக்கு எப்போ ஹியூமன் டச் நம்மளால் கொடுக்க முடியுதோ அப்போது தான் அது மொழிவு பெறும் மருத்துவம் சார்ந்த ஒரு ஆக்டர் இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் கூடுதல் அக்கறையோடு செயல்படுவதன் வழியாக இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த ஒரு ஆப்பாக நீங்கள் தலையெடுக்க அதான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த இடத்துல வாழ்த்திட்டு போகிறதுங்கிறது வேறு விஷயம் பட் உரிமையோடு எனக்கு இதில் சொல்லலாம் ஏன்னா நான் வந்த உடனே சொன்னேன் அவர்கிட்ட சாப்பிட்டு சொன்னேன் வித்தியாசமாக முதல் முறையை அப்போ தான் சந்திக்கிறோம் பிரின்சிபல் எல்லாரையும் பார்த்தேன் எல்லா பிரின்சிபலையும் பார்த்துட்டு எல்லாருடைய காலேஜுக்கும் தெரியும் உங்கள் குரூப்பில் எல்லா பிரின்சிபலும் எனக்கு தேவைப்பட்டு வேண்டப்பட்டவங்க தான் பார்த்துட்டு முத முறையாக இது மாதிரி ஒருத்தர் சந்திக்கிறோம் ஒரு பத்தாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க நம்ம சந்திப்போம் பேசுவோம் ஸோ எனக்கு அந்த உரிமை இருக்குங்கிற அடிப்படையில் இதை யதார்த்தமாக சொல்கிறேன் ஸோ இங்கே ரொம்ப முக்கியம் டெக்னாலஜி மட்டும் கிடையாது ஹியூமன் தொழில்நுட்பத்தில் எப்போது மனிதன் இல்லையோ ஹார்ட் இல்லையோ ஒரு 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 டெக்னாலஜிக்கு சோல் இருக்குங்கிறத எங்கே காட்ட முடியும் டெக்னாலஜிக்கு ஒரு ஆத்மா இருக்கிறது அப்படிங்கிறத யாரால் காட்ட முடியும் டெக்னாலஜியால் காட்டவே முடியாது டெக்னாலஜியால் அதை காட்டவே முடியாது அதை மனிதனால் மட்டும்தான் காட்ட முடியும் அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் மனித டெக்னாலஜியோட ஒரு படி மேலே இருக்கா ஸோ இதை செயல்படுத்தக்கூடிய சிப்பந்திகள் பணியாளர்கள் செயல் வீரர்கள் இவர்கள் எல்லோரும் இந்த டெக்னாலஜிக்கு இருக்கக்கூடிய இதயத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஆட்களாக இருக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியமாக இருக்கும் அப்புறம் ரொம்ப நாள் பிடிக்கும் மக்கள் இதை புரிந்து கொள்வதற்கு ஏன்னா இன்னமும் கூட நான் மிஸ் அரவிந்தனோட பேசிட்டு இருந்தப்போ அதை நாங்கள் வேலையில் பேசிட்டு இருந்தோம் நீங்கள் என்ன தான் ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட டாக்டர் அவர்கிட்ட போனால் தான் எனக்கு சரியாக நம்ம நம்புவோம் அவருக்கு ஆயிரத்துக்கு வேலை இருக்கும் அமெரிக்காவில் கூட கான்ஃபரன்ஸ் இருக்கலாம் நோனோ நான் அவரை பார்த்தா தான் சரியாக இல்லைங்க இங்கே இருக்க எல்லாருமே தகுதியானவர்கள் எப்படி அவர்களிடம் நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்ப்போம் அது பெரிய சவால் ரொம்ப நாள் எடுக்காது அப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய மருத்துவம் சார்ந்த விஷயங்கள் அது டெஸ்ட்டாக இருக்கலாம் மருந்தாக இருக்கலாம் இல்லை ஆன்லைன் கன்சல்டேஷனாக இருக்கலாம் எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் இந்த தொழில்நுட்பத்தின் வழியாக உங்கள் இதயத்தையும் பிரதிபலிக்கக்கூடியவர்களாக நீங்கள் உங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் இன்றைக்கி உலகம் டெக்னாலஜி எல்லாமே விர விரல் முனையில் வந்துருச்சு ஓகே சாப்பாடு ஒரு ஒரு என்டர் பட்டன் வந்துருச்சு எவ்ரி அதர் என்டர் பட்டன் கம்ஸ் வித் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் 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 அ ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க எவ்ரி அதர் இன்ஃபர்மேஷன் கம்ஸ் வித் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் அ ப்ராடக்ட் இன்றைக்கி அது தான் இந்த உலகத்துடைய பெரிய வசதி ஆனால் இதை மக்களுக்கானதாக மாற்றுதல் என்பது தான் நம்ம அந்த டெக்னாலஜி செய்ய வேண்டிய நியாயம் டெக்னாலஜி எப்போதுமே ஜனநாயகமானது அது ஆள் பார்க்க அது மேலே கீழே அப்படின்லாம் பார்க்காது அது ஆக்சஸ் பண்ணுற எல்லாருக்கும் அது அதுக்கான வாய்ப்பு கொடுக்கும் அப்போ அந்த டெக்னாலஜியில் ஒரு ஜனநாயகம் இருப்பதைப் போல் அதுக்கு ஒரு ஜனநாயகம் இருப்பதைப் போல் நமக்கு ஒரு ஹார்ட் இருக்கணும் அந்த ஹார்ட்டை முன்வைத்து கொண்டு வரணும் அப்படி கொண்டு வருகிற போது தமிழகத்திலிருந்து இந்த தென்பகுதியிலிருந்து உருவாகிற இந்த மாதிரியான ஒரு ஆப் இந்திய அளவிலே மிகப்பெரிய இடத்தை அடைவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு பிகாஸ் நம்ம மக்களோட புழங்குறதுல ரொம்ப இயல்பாகவே பழக்கப்படுத்தப்பட்டவர்கள் அதனால் டெக்னாலஜி உறுப்பும் தன்னுடைய வேலையை பார்க்கட்டும் ரெண்டு டீம் இஸ் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத வலியுறுத்துவதற்காக தான் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியர்ஸ் இந்த ஆப்பை கிரியேட் பண்ணவங்க இதோடைய டெக்னீஷியன்ஸ் இவங்களாம் எவ்வளோ தூரம் முக்கியமோ அதே மாதிரி இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறவங்க மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துறவங்க நேரடியாக மக்களோட தொடர்பில் இருக்க போகிறவர்கள் இவர்கள் அதை விட முக்கியமானவர்கள் டெக்னாலஜிக்கு இதயம் கிடையாது அதோடைய இதயமாக இருக்க வேண்டியது நீங்கள் தான் ஸோ சாமானியர்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு இதை கொண்டு வாருங்கள் அப்புறம் இதோடைய விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் படித்தா ரொம்ப அழகாக இருந்தது அவர்கள் இருக்கிற இடத்துலேயே தேவைப்படக்கூடிய மருத்துவ வசதிகளை அஃபோர்டபிள் காஸ்ட்டில் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஒரு டெக்னாலஜியின் பலன் என்பது சாதாரண மனிதனை போய் சேருவது தான் நியாயமாக இருக்க முடியும் அந்த முயற்சியிலும் நீங்கள் ஈடுபட்டிருப்பதற்காக இந்த அமைப்புக்கும் இந்த நிறுவனத்திற்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை
நல்லவில் சுற்றி நிறைய டாக்டர்கள் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்குது வந்து அது ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு பீதியாகவே போயிடுச்சு இரண்டாவது வந்து இப்போ வானிலை ஆய்வு மையம் வந்து டிவியை திறந்தால் எங்கே போனாலும் தண்ணி எங்கே போனாலும் தண்ணிக்கும் போது எங்கள் வீட்டிலலாம் பயமுறுத்து விட்டாங்க நம்ம வந்து சீஃப் கெஸ்ட்டுன்னு சொன்னாங்க இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்தால் தான் தான் ஏன் அப்படின்னா முதலே கிளம்பி போயிருங்க வழியில் எங்கேயாவது மழை ஜெனி மறிச்சு விட்டுருவாங்க டேக் டு டைவர்ஷன் டேக் டைவர்ஷன் போட்டு திரும்பி ஆந்திரா கணிப்பிடுவாங்க உடனே ஃபாதர் இடிச்சுட்டு நான் வந்து பக்கத்துலேயே இருந்தாலும் வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு சந்திக்க முடியுமா முடியாதாங்கிறதே ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இவ்வளவு அருமையான நண்பர்கள் எல்லாருமே ஒரு வெல் விசஸாக சேர்ந்து எல்லாருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு அறிமுகமான ஆட்களாக சேர்ந்து வரும்போது வந்து உண்மையிலே ஒரு 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 ஃபேமிலி கெட் விதர் மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியான விஷயமா இருக்குது அண்டு இந்த மை மெடிக்கல் ஷாப் டீம் மேலே எனக்கு வந்து இன்னைக்கு சாயந்தரத்துலேருந்து எனக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வந்துருச்சு இந்த டீம் வந்து பெரிய அளவில் சக்ஸஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஏன் அப்படி அப்படின்னா இந்த ஆன்லைன் போர்ட்டலுக்கு எல்லாமே ஆன்லைன் ஆப் செயலிக்கு எல்லாமே ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் வந்து லெவன்த் அவரில் நீ எப்படி சமாளிக்கிற கிரைசிஸை எப்படி சமாளிக்கிற சேலஞ்சை எப்படி சமாளிக்கிற அப்படின்னா ஸோ திடீர்னு ரெண்டு கெஸ்ட்டை மாத்துறதுலேருந்து திடீர்னு வேற ரெண்டு கெஸ்ட்டை கொண்டு வரலேருந்து அதுக்கு மேடம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு புரட்சி எழுச்சி மகிழ்ச்சினாக்கே எப்போ நம்ம சீஃப் கெஸ்ட்டுன்னு நமக்கு இப்போ தானே தெரியும் அது எப்படி இவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சாங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி அப்போ பார்க்கும்போது நம்முடைய வெங்கடேஷாக இருக்கட்டும் மேம் ஆகட்டும் சூரிய லெவன்த் அவரில் எவ்வளோ பெரிய கிரைசிஸ் இருந்தாலும் சடக்குன்னு மேனேஜ் பண்ணி எதுவுமே தெரியாமல் அவ்வளோ கிளாஸாக பண்ணிடுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தா அப்போ வந்து கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இந்த டீம் வந்து நல்ல சக்ஸஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெரிஞ்சிருச்சு அந்த தனசேரன் சார் சொல்ல வேண்டியதே இல்லை அவருடைய புலிக்கு பிறந்தது பூனையாக வாது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ராஜராஜன் இருக்கார் கட்டாயமாக அடுத்து ஒரு ராஜராஜனுக்கு பிறகு ஒரு ராஜேந்திரன் வருவார் அது ராஜராஜ சோழன் போல் ராஜேந்திரன் போல் இன்னும் நிறைய புரிய விடுதலை கொண்டு நம்ப முடியுது நல்ல நேரத்தில் சில விஷயங்கள் நடக்கும்போது இறைவனுடைய ஆசீர்வாதம் எப்பயுமே இருக்க முடியுமாங்க இந்த நம்முடைய முயற்சிகள் சரியாக இருந்தால் கட்டாயமாக அதில் எந்த குறையுமே வராது நம்ம வந்து மழை நிச்சயமாக இறைவனுடைய கொடை அது வந்து ஒரு பெரு வெள்ளமாக மாறும்போது அது வந்து பெய்தும் கெடுக்க முடியும் மலையாள பெய்யாமலும் கெடுக்க முடியும் மலையாள அப்படிப்பட்ட விஷயம் அது அதே மாதிரி வந்து கொடுக்கறதும் கூட மலை தான் கொடுப்பதும் கெடுப்பதும் ரெண்டுமே வந்து மலை தான் சாத்தியமாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மலை கூட இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கணுங்கிறக்கா கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்துட்டு எல்லாம் புறம் நமக்கு போயிட்டு வாங்க அப்புறமா பஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கூட நைட்டுக்கு அப்புறம் தான் அதிகம் பிறந்தது பிரதர் கேட்டார் எப்போ பிறந்த மழை நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச அப்புறம் மழை ஆரம்பிச்சிடும் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி வந்து அது கூட ஒரு கேப் வந்து கொண்டு வந்துட்டுருக்கு நான் நிறைய அப்சர்வ் பண்ணபோது ஒரு குடும்பமாக ஒரு தொழிலை சேர்ந்து செய்யும் போது அது பெரிய அளவில் வெற்றியை தான் தந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேர்ம்ஸ் இருக்கும் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களாம் சேர்ந்து பண்ணுறத விட அதிகமான வெற்றி வாய்ப்புகள் இந்த குடும்பமாக செய்யக்கூடிய நான் பார்க்குறோம் நீங்கள் ஒரு பெரிய உதாரணங்கள் எடுத்துக்கோங்களேன் நம்முடைய சரவண பவன் பார்க்கணுங்க நம்ம சரவணா சோஸ் பாருங்க இல்லை நம்முடைய தினத்தந்தி பாருங்க இந்த மாதிரி எந்த ஒரு குரூப்பாக இருந்தாலும் ஒரு ஃபேமிலியாக அவங்க வந்து ஒட்டுமொத்தமாக சேர்ந்து செய்யும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பெரிய வெற்றி நோக்கி நகர்த்து என்னென்ன இதை வெற்றி பெற்றே ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த பிடிப்பு வந்து அவங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி வேறு யாருக்குமே இருக்காது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக யோசிப்போமே நம்ம அம்பானி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேமிலியை பார்க்குறோம் அதானி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேமிலியை பார்க்குறோம் அவங்க வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இல்லாமல் ஒரு பெரிய ஒரு ஃபேமிலியாக வந்து நிற்கிறாங்க அவங்க ஒரு குடும்பம் தான் மாற்றி 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 பார்க்குறாங்க அப்போ டாப் டூ நல்லா இன்னும் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் டாப் ஒன் யார் டாப் டூ யாருனா திரும்பி திரும்பி அவங்களுக்குள்ளே வந்து நிற்பாங்க அப்போ எப்படி முடியுதுன்னா கடுமையான போட்டிகள் இருக்குது அண்ணன் தம்பிக்குள்ளே நடுமை கடுமையான போட்டி இருக்குது அப்போ வெற்றி வந்து ஒரு குடும்பமாக யோசிப்பவர்களுக்கு சுலபமாக வருன்னு பார்க்குறோம் அதே மாதிரி இந்த முயற்சியை வந்து அவங்க குடும்பமாக அமைச்சிருக்கிறாங்க அப்பா பிள்ளை அவங்க ஃபேமிலியில் எல்லாருமே வந்து வைக்கும் போது இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு உண்மையான ஓனர்ஷிப் வெறும்னா நம்ம வந்து ஒரு ஷேர் ஹோல்டிங்கான ஓனர்ஷிப்பாக மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து சக்ஸஸ் ஆகணுங்கிற உண்மையான ஓனர்ஷிப் இருக்குது அப்படிங்கிற நம்ம பார்க்குறோம் ப்ளஸ் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதா ஒரு தொழில் செய்யும் போது திடீர் திடீர்னு மாறி மாறி தொழில் செய்கிறதோட நமக்கு தெரிஞ்ச தொழில் நம்முடைய தொடர்புடைய தொழில் செய்யும் போது அது வந்து இன்னொரு பெரிய சக்ஸஸ் கொடுக்கணும் நினைக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு இருபத்தி மூணு வருஷம் வேலை பார்த்துட்டே இருந்தேன் ஜேர்னலிஸ்டாக இருந்தேன் தினமும் ஒரு குரூப்பில் இருந்தே
தலைவர் வந்து காவிரி ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது நான் தான் வந்து இந்த பக்கம் லைவ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் என்ன வந்து அவருக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இந்த ப்ரொசீஜருங்கிற வார்த்தையை நான் அப்போல முதல் போல கேட்டேன் ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு வந்து மேடமுக்கு ப்ரொசீஜர் பண்ணியிருக்காங்க என்னங்க அந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணி நீங்கள் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டீங்க ஏன்னா புதுசு புதுசாக மெடிக்கலில் வார்த்தை கண்டுபிடிச்சே போவாங்க அப்புறம் அந்த ப்ரொசீஜர் என்னங்கிட்டு நாம ஒரு நல்ல நாலஞ்சு ஆக டாக்டர்ஸை பிடிச்சிட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெயின் பிரச்சனை என்ன செய்வாங்க இந்த மாதிரி என்ன ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் தலைவருக்கு வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சமாளிச்சுதான் வெளியே வந்துருவாரு இந்த மாதிரி உடனே ஆண்டிவை பண்ணாங்கன்னு சொல்ல மாதிரி முழுக்க முழுக்க நாம் வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போகாத வெளியில் இருந்த நாலு டாக்டரை வச்சு நாங்கள் ஆன்லைன்லேயே பண்ணிட்டோம் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட்டே அந்த மாதிரி நடக்குது ப்ரொசீஜர்ஸ் அந்த மாதிரி நடக்குது இங்கே இருக்க முடியாது அப்போ வந்து இந்த கொரோனா வந்து இந்த மருத்துவத்துறைக்கான ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக மாறி இருக்கு பார்க்குறோம் நிறைய புது விஷயங்களை சாத்தியப்படாத விஷயங்களை சாத்தியமாகக்கூடிய முயற்சி வந்துருக்கு நம்ம எல்லாமே ஆன்லைன் எல்லாமே டிஜிட்டல் நம்ம படிப்பு டிஜிட்டலில் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு வருஷமாக யாருமே ஸ்கூல் போகல நானும் கோபிநாத் பிரதரும் நாங்கள் வேண்டிகிட்டே இருந்தோம் நம்ம படிக்கும்போது இந்த கொரோனா வராமல் போச்சுப்பா ரெண்டு வருஷம் அடைக்கலேயே போட்டாங்க எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ போட்டாங்க நம்ம பிள்ளைகள் முன்னாடி யாரும் வெளியவே போக மாட்டாங்க நம்மளால் வெளியே போக முடியல அப்படின்னு அந்த மாதிரி வந்து ஒரு நிறைய சாபங்கள்ல சில வரும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக வந்து நினைக்கிது அதில் வந்து இந்த மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பெரிய ஒரு <laughs> <laughs> பெரிய விஷயத்துக்கு வந்து அது எஸ்பெஷலி இந்த கொரோனாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் மட்டுமே ஒரு பத்து தரையாக டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் சும்மா நாத்துக்கு ஒரு டெஸ்ட் சும்மா நாத்துக்கு ஒரு சும்மா ஒரு காய்ச்சல் இருமல் சளி சுவாசனம் உடனே பீதி ஆகிடும் நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒன்று சரி பரவாயில்ல ஒன்று இருக்காது விட முடியுதா நமக்கு எல்லாம் டாக்டர் இருக்காங்க நரேந்திர மொழியில் எல்லாம் இருக்காங்க மூன்று நாள் வரைக்கும் நீங்கள் விட்டுட்டீங்கன்னா பெரிய சிக்கலாயிரும் முதல் நாளே வந்துருங்க பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் தான் ஒரு காசு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க நமக்கு அந்த பீதியிலேயே வந்து நம்ம வந்து எடுக்கிற ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணால் நிறைய சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் வந்து வீட்டில் தான் டெஸ்ட் பண்ணோம் வீட்டுக்கு வர வச்சு தான் டெஸ்ட் பண்ணோம் இதான் நிறைய ஏன்னா வெளியே போகிறது வந்து பெரிய டெஸ்ட் எப்படி பண்ணோம் வீட்டில் கதவெல்லாம் பூட்டி பக்கத்து வீட்டுக்காரர் தெரிஞ்சுக்கூட டெஸ்ட் பண்ணுறாரு முதல் ஃபஸ்ட்டு பேண்டமிக் ரொம்ப பீக்கில் இருந்தபோது அவங்களே வந்து நிலாவில் இறங்குற மாதிரி தான் வருவாங்க அந்த ஃபுல்லாக பேக்கெல்லாம் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ளீட்டாக மூடி வச்சுட்டு வந்துருவாங்க நம்ம வந்து அங்கெல்லாம் பார்த்தாதீங்க வீட்டுக்குள்ளே வந்து ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிக்க அப்படியே யாராவது அது பார்த்துட்டா பாண்டிய வேறு ரெண்டு நாள் வெளியே வரல ஏதாவது பிரச்சனையாக இருக்குமோ கொரோனாவோ அந்த மாதிரி அதுவும் கவர்மெண்ட் வேறு அப்போ என்ன செய்யணும்னு தெரியலையா நம்ம நெத்தியை தவிர மற்ற எல்லா இடத்துலையும் ஆணி அடிச்சு பயன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எல்லா இடத்துலையும் அடிச்சு இந்த பக்கம் போகக்கூடாது அந்த பக்கம் படக்குன்னு ஒரு வீட்டில் பாத்ரூம்லேயே லாக் பண்ணிட்டாங்க யாரும் வந்து பெட்ரூம்ல இருந்து பாத்ரூம் போகக்கூடாது என்ன போற நம்பரா தகர அடிச்சுட்டே பண்ணாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பீதி இருந்தபோது இந்த ஆன்லைன் சர்வீஸ் தான் மிகப்பெரிய அளவில் இருந்துச்சு நான் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருடைய ஸ்பீச்சை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்காக பாண்டிச்சேரி போக வேண்டியது இருந்துச்சு லெவன்த் அவரில் தான் சொன்னாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னாங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன் சரிங்க நான் வந்துருன்னு சொல்லிட்டேன் வரும்போது ஒரு கொரோனா நெகட்டிவ் டெஸ்ட் வாங்கிட்டு வந்துருக்கு அப்படின்னா கொரோனா டெஸ்ட் பண்ணா தான் நெகட்டிவா பாசிட்டிவ் வந்து தெரியும் நீங்க வரும்போது நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் டெஸ்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் நான் இங்க இருந்து ராத்திரி ஒரு ராத்திரி கிளம்பி அதுக்கு நீங்க டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அவங்கள்ட்ட வேற கேட்டுட்டு நீங்க வரும்போதே தயவு செய்து வந்து நீங்க எனக்கு ஆன்லைனே அனுப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ வந்து இங்க பிசினஸ்ல ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னன்னா நம்ம வந்து வீடு தேடி வந்து டெஸ்ட் கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் வீடு தேடி வந்து சர்டிஃபிகேட்டும் கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது வீடு தேடி நெகட்டிவ் சர்டிஃபிகேட் சேர்த்து கொடுத்தா எக்ஸ்ட்ரா காசு கிடைக்கும் போல வரும்போதே நெகட்டிவ் சர்டிஃபிகேட் வச்சுட்டு அந்த மாதிரி வந்து ஒரு இது ஆன்லைனில் எல்லாமே உடனே உடனே அப்படின்னு அவசரம் எல்லாமே இம்மிடியட்டாக நடக்கும் நமக்கு வந்து அது எவ்வளோ பெரிய நோயாக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் ஒரு படத்தில் வந்து விவேக் சொல்கிற மாதிரி ஒரே மாத்திரை எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்து போயிடும் அவ்வளோதான் நான் வந்து எல்லா தப்பும் பண்ணி வச்சுருப்பேன் உடம்ப பாலாக்கி வச்சுருப்பேன் கெடுத்து வச்சுருப்பேன் அதெல்லாம் மனக்க கிடையாது எனக்கு வந்து நான் ஒரே மாத்திரை சாப்பிடணும் அது அரை மணி நேரத்தில் சரியாயிடணும் திரும்ப அந்த அடுத்த முறை அந்த தப்பை பண்ண கிளம்பிடணும் அப்படி சாயந்தரம் பார்த்து இருக்கிறேன் கிளம்பிடணும் அந்த மாதிரி வந்து நினைக்கிறேன் எல்லாமே அப்படி போகும்போது இந்த ஆன்லைன் வந்து ரொம்ப ஒரு எசென்சியலான விஷயமா இருக்குது உடனே உடனே தீர்வு கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்குது மூன்று முக்கியமான விஷயங்களை அவங்க கையில் எடுத்து
ஒருத்தர் <laughs> டாக்டர்ஸ் பாக்குறாங்க அந்த ஏஜ் இந்த சிம்டம்ஸ் உடனே டெஸ்ட் பண்றாங்க நல்லபடியா பத்திரமா வீட்டு அனுப்பிட்டாங்க ஸோ அந்த டைமிங் ரொம்ப எசென்சியலா இருக்கும் ரொம்ப குவிக்கா வந்தாரு ரொம்ப குவிக்கா அவரை செக் பண்ணாங்க ரொம்ப குவிக்கா ட்ரீட் பண்ணாங்க நல்லபடியா போயிடுச்சு இல்லைன்னா எப்படினா கம்மி அப்ப நம்ம மக்களுக்கு அப்படி ஒரு பழக்கமே கிடையாது நம்ம மக்கள் நல்லா இழுத்தடிச்சு பிடிச்சி நானே பாத்துக்கிறேன் எனக்கு சரியா போயிடும் ரெண்டு நாள் சரியா போயிடும் அந்த மருந்து சாப்பிட்டா சரியா போயிடும் இவனே ஒரு மெடிக்கேஷன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மெடிக்கல் ஷாப்ஸ் நம்ம பாக்குறோம் டாக்டர்கிட்ட போய் மருந்து வாங்குறவங்களை விட மெடிக்கல் ஷாப்ல டைரக்டா போய் மருந்து வாங்கலாம் எண்பது சதவீதம் இருக்கிறான் ஒன்று இல்லை எண்பது சதவீதம் மெடிக்கல் ஷாப்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் ஆகணும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கிட்டு வாங்க டாக்டர் வாங்க சொல்கிறல அவங்களே வந்து கேட்டு இருபத்தெட்டு வயசா ஆம்பளையா சளி இருக்கா ஜலோசம் இருக்கா சாப்பிட முடியுது அப்படின்னு டாக்டரும் கேட்க வேண்டியதெல்லாம் அவரே கேட்டுறாரு அவர் டிஃபார்ம் பிடிச்சிருக்கிறார் இவர் எம்பிபிஎஸ் பிடிச்சிருக்காரு பாவம் தெரிஞ்சிருந்தாருன்னு அவர் டிப்ளமோலே பிடிச்சிட்டு போயிருப்பாரு அவர் டிஃபார்ம் பிடிச்சவர் எல்லாத்தையும் அப்போஸ் அவங்களுக்கு இந்த மருந்து உள்ள கலவை எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க அவங்க யாருக்கும் தெரியாதவங்க இல்லை பட் இப்படியும் போது அப்ப ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறதுக்கான தயக்கம் மக்களிடம் இருக்கிறது அப்ப இந்த மாதிரியான பிசினஸ்க்கு அதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு ஐயோ ரொம்ப ஒரு அற்புதமான விஷயம் டெஸ்ட் பண்றதாகட்டும் அல்லது மெடிக்கல் மருந்துகளை வீட்டுக்கு உட்காரும் டாக்டர் கன்சல்ட் இது ரொம்ப நல்ல விஷயம் நம்ம ஏன்னா இதை பாக்குறோம் முன்னாடி எல்லாம் நமக்கு வந்து ஃபேமிலி டாக்டர்கள் அதிகம் இருந்துச்சு எங்க ஊர்ல எல்லாம் நான் ஸ்ரீவில்லத்தூர்ல நான் பிறந்த வளர்ந்த ஊர்லாம் எல்லா நோ சர்வ நோக சர்வ நோக நிவாரணம் சொல்லுவாங்க எல்லா நோய்க்கும் ஒரு டாக்டர் தான் செல்வராஜ்னு டாக்டர் இருப்பாங்க இவ்வளவு நல்லா மறக்க முடியாது அம்மாவுக்கு ஓட முடியல எனக்கு ஓட முடியல அவருக்கு ஆஸ்துமா இவருக்கு பிபி இவருக்கு காயம் பட்டிருக்கு அவர் தற்கொலை பண்ணியிருக்காரு எல்லாத்துக்கும் ஒரே டாக்டர் தான் அந்த டாக்டர் எல்லாத்துக்கும் பார்ப்பாரு அவரும் மருந்து கொடுப்பாரு மாத்த கொடுப்பாரு ஃபேமிலி ஹிஸ்டரியே தெரியும் ஸோ ஃபேமிலி டாக்டர் அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்புறம் டாக்டருடைய ஃபேமிலி எல்லாம் பெருசாக போச்சா ஃபேமிலி டாக்டர் கிட்ட காணாம போயிருச்சு நான் ஒரு டாக்டர் என் பையன் ஒரு டாக்டர் என் ஒய்ஃப் ஒரு டாக்டர் இந்த பக்கம் போனே ஃபேமிலி டாக்டர் எல்லாம் கழிச்சு எல்லாம் காணாம போய் ரெண்டு இருமல் வந்தா இங்கேவா எய்ட்ஸ்ல இருந்து எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுத்துருட்டாங்க இருமனதுக்கு ஒரு குத்தமா அப்படின்னு இல்லை எழுத்துருவ அப்ப எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுக்க வேண்டிய போகுது அப்ப வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப பெருசாகிட்டே போகுது அப்ப கட்டாயமா இதற்கான தேவையும் இருக்குது அப்ப நிச்சயமா நம்ம என்ன வாழ்த்த முடியும் எவ்வளவே வர்றாங்க என்ன தேவையில வர்றாங்கிற தாண்டி வர்றவங்க எல்லாம் நிம்மதியா போறாங்க மகிழ்ச்சியா போறாங்க நிறைவா போறாங்க ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எந்த ஹாஸ்பிட்டல்லையுமே உங்களுக்கு நிறைய பேஷண்ட் ஒருத்தர் வாழ்த்த மாட்டாங்க ஸோ வர்ற பேஷண்ட் எல்லாம் சந்தோஷமா வீடு போட்டும் அதுதான் நம்ம வாழ்த்தோம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட பேஷண்ட் ஒருத்தோம் எல்லாரும் நோயாளி ஆகட்டும் அப்படின்னு வாழ்த்த முடியாது எத்தனை பேர் வந்தாலும் மனநிறைவோட வெளியே போட்டும் நல்ல வேலை பா நீங்க ஏன் இந்த ஃபீல்டு அப்படிப்பட்டது உலகத்துல வேற எந்த ஒரு ஃபீல்டுக்கும் நன்றியோட இருக்க மாட்டாங்க தேங்க்ஃபுல்லா இருக்க மாட்டாங்க காசு கொடுக்கறே அப்படின்னு போயிடுவாங்க இந்த மெடிக்கல் ஃபீல்டுக்கு ஒன்று தான் தெய்வம் மாதிரி டாக்டர் இருப்பாங்க அது வந்து அவங்கள வந்து கடவுளாகவே பார்ப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனோ அவங்களுடைய மருந்துகளோ மாத்திரைகளோ கவனிக்கிறதோ அன்போ அக்கு ஏதாவது ஒன்றில் குளறு முடிஞ்சுன்னா அது ஒரு லைஃபே சேலஞ்ச் பண்ணிடும் அப்போ இந்த ஃபீல்டு வந்து அப்படிப்பட்டது அப்போ உங்களுடைய டெலி சர்வீஸில் இருக்கக்கூடிய டாக்டர்களாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி இந்த காலை டைவர்ட் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே அவர்கள் முதலை முதல்ல அவங்க அன்பை கொடுக்கணும் அதற்கு பிறகு மருத்துவம் தானா வந்துடும் அன்பு முதல்ல கொடுக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உடம்பு சரியா அப்ப நீங்க சர்வீஸ் நம்ம வந்து காம்படிஷன் நம்ம நிறைய பாக்குறோம் இன்னும் நிறைய நிறுவனங்கள் நீங்க இங்க ரெண்டாம் நிறுவனம் வந்துட்டீங்க இன்னும் இருபது நிறுவனம் ஒரு கட்டாயம் பாக்க போறோம் இப்ப நம்ம ரொம்ப சீக்கிரத்துல ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள பாருங்க இருபது நிறுவனங்கள் இதே மாதிரி வரும் ஏன்னா அவ்வளவு பொட்டன்சியல் இருக்கிற பீல்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் அப்ப என்ன சேலஞ்ச் அதுன்னா எல்லா இடத்துலயுமே சர்வீஸ்ல தான் நீங்க சேலஞ்ச் கொடுக்க முடியும் அதுல தான் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் எங்கள்ட்ட வாங்க நாங்க முதலில் அன்பை கொடுப்போம் உத்தரவாதமாக மருத்துவத்தை கொடுப்போம் அது வந்துருச்சுன்னா எல்லா சயின்ஸ்லயுமே ஹார்ட் இருக்கும் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான லுக் அண்ட் ஃபீல் அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டி பார்த்துங்க இந்த இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி கே கிட்ஸ் மாதிரி தலை எப்படி கட் பண்ணி ஹேர் எப்படி கட் பண்ணி இப்படி போட்டு இப்படி போட்டு அவன் டெஸ்ட் பண்ண வந்தானே உண்மையிலேயே நமக்கு
ஸோ வந்து ஒரு முடி சாப்பாட்டில் முடி விழுந்துடக்கூடாதுங்கிறது இருபது வருஷம் முன்னாடி யோசிச்சு ஒரு அண்ணாச்சு அந்த மாதிரி ஸோ அவங்களுடைய அப்பீரன்ஸ் அவங்க லுக் அண்ட் ஃபீல் அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களா வர்றாங்க அவங்க பேசுறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அவங்க வெறும் சரியான மாத்திரையை கொடுக்குறாங்க சரியான விதத்தில் கொடுக்குறாங்க ஒழுங்கான டெஸ்ட் பண்ணுறாங்கிற மட்டும் இல்லை அவர்கள் எப்படி பேசுகிறார்கள் எப்படி பழகுகிறார்கள் என்பது ரொம்ப முக்கியம் நண்பர்கள் சொன்னது போல இதய பூர்வமான ஒரு முயற்சி நம்ம வெறும் மருத்துவம் மட்டும் பார்க்குறோம் நம்ம வந்து வெறும் பணம் பார்க்குறோம் மட்டும் இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஹோல் ஹார்ட்டடாக ஒரு விஷயத்தை செய்யும் போது நிச்சயமாக தெய்வம் மடிதற்று தான் மூன்றும் வலுவர் சொல்கிறாரு மனக்குள விநாயகர் உங்கள் கூட இருப்பார் வாழ்த்துக்கள் நன்றி மிக நன்றி திரு ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்களே தொடர்ந்து நேச்சுரல்ஸ் திரு குமரவேல் அவர்களை ஒரு சிறப்புரை வழங்க அன்போடு மேடை கிடைக்கின்றோம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர் தனசேகர் இந்த முயற்சியை மேற்கொண்டிருக்கிற மணக்குள விநாயகருடைய சேர்மன் நண்பர் தனசேகர் ப்ளஸ் அவருடைய சன் ராஜராஜன் மற்றும் அந்த இன்ஸ்டியூஷன் சேர்ந்த எல்லாருக்கும் மற்றும் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் ஐடியாஸ் ஆர் தி கரன்சிஸ் ஆஃப் தி டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் சென்ச்சுரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் என்ன மாதிரியான ஐடியாஸ் நம்ம கொண்டு வரும் அப்படின்றத பொறுத்து தான் ஒரு காலத்தில் வந்து யாருக்கு வந்து அதிக வந்து நிலப்பரப்பு அதிகமாக இருந்தது பெரிய வந்து வெற்றியாளர்களாக பார்க்கப்பட்டாங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து யாருக்கு மில்ட்ரி பவர் அதிகம் இருந்ததோ அவங்களும் பயங்கர வெற்றியாளர்களாக பார்க்கப்பட்டார்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த காலகட்டத்தில் யாரும் பெரிய ஃபேக்ட்ரிஸ் வச்சுருக்கிறாங்க அவங்க வந்து வெற்றியாளர்களாக பார்க்கப்பட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நாலேஜ் எக்கானமி வந்தது இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஐடியா எக்கானமியில் இருக்கிறோம் எந்த ஐடியா நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரீங்க அதை எப்படி நீங்கள் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது தான் மிகப்பெரிய இது மை மெடிக்கல் ஷாப் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வந்து ஒரு ஆப் மூலியமாக இன்றைக்கி கஸ்டமருக்கு தேவையான வந்து கன்சல்டேஷன் ப்ராடக்ட்ஸு ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே போய்ட்டு வந்து வீட்டுக்கே போய் சேர்க்கறதுன்ற ஐடியா வந்து ரொம்ப வந்து அழகான ஐடியா அதை கொண்டு வந்து வந்து ராஜராஜனுக்கும் அவருடைய டீமுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஆனால் ஐடியான்றது வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு விதத்தில் பார்த்தா ஐடியாஸ் ஆர் தி கரன்சிஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் சென்ச்சுரின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கூகுளை தட்டி எனக்கு வந்து மெடிக்கல் ஐடியா கொடு அப்படின்னு கேட்டால் அது ஒரு நூறு ஐடியா கொடுக்கும் எந்த ஐடியாவை நீங்கள் எடுக்கிறதுன்னு நீங்கள் வந்து குழம்பி போயிடுவீங்க எந்த ஐடியாவை நம்ம எடுத்து அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அங்கே தான் வந்து மிக மிக முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதனால தான் வந்து பீப்புள் ஹூ இம்ப்ளிமெண்ட் தி ஐடியாஸ் ஆர் ப்ரைஸ்லெஸ் ஐடியாஸ் ஆர் டைம் டசன் எனி ஒன் கேன் கம் அவுட் வித் அ ப்ரில்லியன்ட் ஐடியா பட் பீப்புள் ஹூ இம்ப்ளிமெண்ட் த ஐடியாஸ் ஆர் ப்ரைஸ்லெஸ் அதில் வந்து தனசேகர் வந்து இஸ் அ அதாவது என்ன சொல்கிறது அவர் ஒரு ஜாம்பவான் ரொம்ப நாளாக வந்து எந்த முயற்சி எடுத்தாலும் அந்த முயற்சியை வந்து அழகாக வந்து கடைசி வரையும் போய் வந்து அதை முடிக்கிறதுல வந்து அவர் வந்து அவருடைய காலேஜை நடத்துகிற அந்த நேரத்துலேருந்து என்னையும் வந்து காலேஜில் நிறைய டைம் வந்து பேச்சாளர்களாக கூப்பிட்ருக்குறாங்க அதனால் தெரியும் அவர் வந்து என்னை எனக்கு அவருக்கும் காமன் கனெக்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த எம்எஸ் உதயமூர்த்தியோடைய எண்ணங்கள் புக்கு பார்த்து நாங்கள்லாம் அதை பார்த்து வந்து நாங்கள்லாம் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து எங்களை வ மிகப்பெரிய சேஞ்சு கொண்டு வந்தது அந்த மாதிரி அந்த ஐடியாவை வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து அவங்க டாக்டர் அமெரிக்காவிலேருந்து பேசும்போதும் ராஜராஜன்கிட்ட வந்து இருக்கும்போதும் எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னிங்கன்னா அந்த மாதிரி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அந்த அந்த இது இருக்குது அதாவது தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சி மெய்வருத்த கூலி தரும் சொல்கிற மாதிரி அந்த எடுத்து அதை அவங்க கையில் எடுத்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எடுத்து முடிக்கிறது தான் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் இன்றைக்கி கொரோனா காலத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் வந்து இங்கே டூ லெட்டு போர்டு இங்கே ஜாபு போயிடுச்சு இல்லைனா வந்து சேல்ரி கட்டு இப்படின்ற சுற்றி நம்மளை சுற்றி அந்த மாதிரியான பிரச்சனையை பார்த்துட்ருக்குறோம் அந்த மாதிரி பிரச்சனை நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம நிறையா வந்து கல்யாணத்துக்கு போவோம் பேபி ஷவர் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்லாம் கண்டக்ட் பண்ணால் என்னுடைய சலோன் பிஸ்னஸ் இது நல்லது தான் பட் அதை விட நான் முக்கியமாக பார்க்குறது வந்து இந்த மேரேஜு பேபி ஷவரு இந்த மாதிரியான பி இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் ஷவர் பண்ணணும் இன்றைக்கி தேவை வந்து ஜாப் க்ரியேஷன் இன்றைக்கி ஒன்லி ஆண்டர்பிரனர்ஸ் கேன் கிரியேட் ஜாப்ஸ் அந்த ஜாப் கிரியேட் பண்ணுற ஆண்டர்பிரனர் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஷவர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு புது முயற்சியை அவங்க பண்ணும்போது அவங்களோட கூட இருந்து அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்ட
அன்னைக்கு தான் வந்து அந்த ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு லெவன் எஃபெக்ட் மாதிரி அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு நிறையா ரீச் ஆகும் நல்லா இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி ஆப்பு இதெல்லாம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி ஆப்புன்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணி இன்னைக்கு ஒரு காலத்தில் சொல்லுவாங்க டெலிவிஷன் வந்து நம்மக்கிட்டேருந்து ஆறு மணி நேரம் வந்து நம்மக்கிட்டேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஃபோன் தான் ஸ்மார்ட் ஆகிடுச்சு பீப்புள் எல்லாம் டம் ஆகிட்டோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆள் கிட்டேருந்து அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து எட்டு மணி நேரத்தை தூக்கின்னு போயிடுச்சான் அந்த மாதிரி யாரை பார்த்தாலும் இப்படியே பார்த்துனே இருக்கிறாங்க ஒரு காலத்தில் வந்து ஏர்போர்ட்டில் போனால் யார் என்ன பண்ணுறாங்க என்ன ட்ரெஸ் பண்ணின்னு இருக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு அப்படி வெளியே பராக்கு பார்ப்பாங்க இப்போ யார் பக்கத்து சீட்டில் வந்து ஐஸ்வர்யா ராய் உக்காந்தா கூட எனக்கு கவலை கிடையாது நான் மாட்டி என் கூட பார்த்து அதில் அதில் ஐஸ்வர்யா ராயை பார்த்து ஒரு லைக் போடுவேன் அப்படி போடுற இந்த ஆப் உலகத்தில் வந்து அந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம பிஸ்னஸ் மாடல் இன்னோவேஷன் கொண்டு வர்றது அதை எப்படி நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்றதுல தான் வந்து இன்றைக்கி வந்து இருக்குது இந்த புதிய முயற்சி செஞ்சுருக்கிற வந்து அவங்க டீமுக்கு மீண்டும் வாழ்த்து சொல்கிறேன் ஏன்னா வந்து சிஎம் வர வேண்டியதற்கான அது வரையும் வந்து ஃபில்லராக வந்து அப்படி வந்து திடீர்னு கூப்பிட்டதுனால வந்து நான் வந்து அப்படியே வந்து பேசுகிறேன் நான் உங்களுக்கெல்லாம் எனிவே இட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு மீட் இட்ஸ் அ ஃபியூ அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் பெஸ்ட் விஷஸ் டு தி டீம் டுகெதர் லெட் அஸ் பில்ட் அ பியூட்டிஃபுல் இண்டியா தேங்க் யூ என் அன்புக்கும் மரியாதைக்குரிய மனத்தில் நாயக மருத்துவக் கல்லனுடைய தலைவர்களே மற்றும் இங்கே மேலே வீட்டிருக்கின்ற என் அன்புக்குரிய நண்பர்களே இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற எனது அன்பிற்கும் பாசத்திற்குரிய பெரியவர்களே தாய்மார்களே சகோதர சகோதரிகளே எனது இணைய நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் உங்களுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதிக நேரம் காலதாக வந்திருக்கிறேன் நான் ஒரு நாள் அப்படி இன்னும் ஒரு சின்ன சந்தேகம் எனக்கு நிறைய மழை இருக்குது இங்கே நிறைய கனமழை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதில் வரலாமா வர முடியுமா அப்படின்னு அப்படி மோசம் பண்ணிட்டு போது இந்த மருத்துவ சேவையில் இன்னும் ஒரு மைல்கள் நம்ம மருத்துவ மனக்குழு விநாயகர் மருத்துவக் கல்லூரியுடைய ஒரு மருத்துவ சேவை ஒரு மைல்கள் இது அதனால் எதையும் தொடங்கி வைக்கணுன்றது என்னுடைய எண்ணம் எப்படி வரணும் வந்து தொடங்கி வைக்கணும் அப்படின்றது என்னுடைய எண்ணம் ஏன்னா புதுச்சேரி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மருத்துவக் கல்லூரிகள் இருக்காங்க எல்லாம் மருத்துவ நண்பர்லாம் இருக்காங்க மருத்துவக் கல்லூரி சார்ந்தவங்கள்லாம் இவங்கெல்லாம் வந்த பிறகு ஒரு மருத்துவ பிரிவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் மருத்துவக் கல்லூரி அல்லது மருத்துவ சேவை மக்களுக்கு கிடைப்பதுங்கிறது மிகவும் எளிதாக இருந்தது முதல்ல கூட மோசம் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு எப்படி நடத்துவாங்க கல்லூரி எப்படி இருக்குமோ அப்படிலாம் சில நேரம் மோசம் பண்ணுவேன் ஆனால் புதுச்சேரி தொடங்கி அத்தனை மருத்துவக் கல்லூரியும் சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது தான் உண்மை மருத்துவக் கல்லூரி படித்து வருகின்ற இந்த மாணவியம் முதல்ல ஜிப்மர் தான் புதுச்சேரினா ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரி எல்லாரும் தெரியும் ஆனால் இங்கே தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியெலாம் வந்த பிறகு அதுக்கு ஈடாக போட்டி போட்டு கொண்டு நடத்துகின்ற மாணவர்களை உருவாக்குகின்ற மருத்துவர்களை உருவாக்குகின்ற ஒரு மருத்துவக் கல்வி விலங்கு இப்பொழுது புதுச்சேரியில் பல கல்லூரிகள் மருத்துவக் கல்வி நடந்து கொண்டிருக்கு அதிலே நம்முடைய மனக்கல் விநாயகர் மருத்துவக் கல்லூரியும் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தினுடைய அங்கீகாரம் பெற்று நடத்துகின்ற ஒரு மருத்துவக் கல்வியாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த மருத்துவ கல்லூரி ஒரு சேவையில் ஒரு பிரிவாக ஒரு மயிர்களில் இந்த மை மெடிக்கல் ஷாப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மருத்துவ சேவை பிரிவை தொடங்கியிருக்கின்றாங்க உண்மை மிகுந்த மகிழ்ச்சி வீடு தேடி மருத்துவம் வருகின்றது என்பது தான் இப்போ உண்மை வளர்ந்து வருகின்ற இந்த நாளில் வீடு தேடி மருத்துவம் கிடைக்கின்றது ஏன்னா இப்போ வீட்டை விட்டு அதிகமாக வெளியே செல்ல வேண்டாம் தேவையில்லாமல் செல்ல வேண்டாம் என்று சொல்லுகின்ற நிலையில் நமக்கு தேவையான மருத்துவ உதவி நம்முடைய வீடு தேடி வருகின்றது மருத்துவம் நமக்கு கிடைக்கின்றது என்று எண்ணும் பொழுது அது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்றாகும் அந்த சேவை நம்முடைய நண்பர்கள் திறம்பட செய்வார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது ஏன்னா எதை எதை எடுத்தாலும் சரியாக செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு செயல்படுகின்றவர்கள் நம்முடைய நண்பர்கள் மனக்குல விநாயகர் மருத்துவக்கலை சார்ந்தவர்கள் இந்த மருத்துவ செய்யும் அவர்கள் சிறப்பாக செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது இவருடைய சேவையில் இந்த சேவையில் எங்களுடைய பங்கு கொஞ்சம் எப்பொழுதும் இருக்கும் நாங்கள் எப்பொழுதும் அதில் ஆர்வமாக எப்பவும் விசாரிச்சுட்டே இருப்போம் ஏன்னா விசாரிக்கலாம் எதுவும் எப்படி நடத்துகிறீங்க எப்படி இருக்குது அப்படி கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம் அப்படி கேட்டுகிட்டே இருக்கும்போது இல்லை கேட்குறாங்க முதலமைச்சர் கேட்குறாரு நம்மளால் நடத்துன்ற ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு இருக்கும் இவங்களுடைய மருத்துவக்கல் சார்ந்த அத்தனை
ஏன்னா ஒரு நல்ல கல்லூரி நல்ல மருத்துவர்கள் வர வேண்டும் என்பதே நம்முடைய எண்ணம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல மருத்துவர்களாக உருவாகின்ற மருத்துவ கல்லூரிகளை புதுச்சேரியில் இப்பொழுது நம் நம்ம நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் எங்களுடைய இந்த மணக்குழுநாயகர் மருத்துவக் கல்லூரி ஒரு சிறந்த சேவையை இன்று தொடங்கி இருக்கின்றது வீடு தேடி மருத்துவ நிலையிலே ஒரு சிறந்த சேவையை தொடங்கி இருக்கின்றது ஒரு சிறந்த முறையில் இந்த சேவை தொடர்ந்து நடத்திட மேலும் வளர்ச்சி பெற வேண்டிய வாழ்த்தை தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்